चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट कैसे हैं बच्चों लोग सारे आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल होने वाला है पिछला वीडियो आई होप सो आपने देखा होगा परफेक्ट कंपटीशन हमने डिस्कस करा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमारा चैप्टर चल रहा है जहां पर मैंने आपको चार्ट बना के समझाया था कि कितने टाइप्स होते हैं बेसिकली यहां पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली और इम्परफेक्ट के दो पार्ट हैं मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली वो भी डिस्कस करने वाले हैं आज का वीडियो ऑफ डिस्कशन वीडियो ऑफ टॉपिक है मोनोपोली कंपटीशन मीनिंग पढ़ने वाले हैं फीचर्स पढ़ने वाले हैं बारीकी से एक एक चीजें हम समझने वाले हैं चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट स्ट्रक्चर इन व्हिच देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर सिंगल सिंगल सेलर पूरा बच्चों यहां पर क्या है एक सिंगल सेलर है यहां पर इस केस में हम बन जाते हैं दुकानदार तो सिर्फ एक ही दुकानदार है या फिर एक ही प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर इज द वन हु प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी कोई भी एक बिजनेसमैन है जो भी अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ वही मार्केट में अकेला बंदा है जो कि प्रोडक्ट को बेच रहा है ऑफ अ कमोडिटी विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट दूर दूर तक कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है दैट मींस जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वैसा प्रोडक्ट कोई और बनाने वाला पूरे मार्केट में नहीं हो नहीं है आप ही एक लौते राजा हो पूरा बच्चों क्लियर तो मोनोपोली कंपटीशन क्या है और सिंपल सा मोनोपोली मतलब क्या होता है आप ही का जब अधिकार राज होता है डोमिनेंस आपका ही होता है दूर दूर तक आपके जैसा बिजनेसमैन आपकी जैसी दुकान चलाने वाला आ, मार्केट चलाने वाला जब कोई नहीं होता दैट सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोली कॉम्पिटिशन राइट जहां पर दूर दूर तक सिर्फ आप ही आपके चर्चे हैं आप ही आपके प्रोडक्ट है और सारा प्रॉफिट भी आप ही अर्न करते हो मोनोपोली कॉम्पिटिशन परफेक्ट में क्या था लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर राइट यहां पर क्या है सिंगल सेलर खरीदने वाले हो सकते हैं बहुत ज्यादा हो लेकिन बेचने वाले सिंगल हैं जब पूरे मार्केट में पूरे एरिया में पूरे आपके इर्द गिर्द एक ही दुकान होगी तो सारे लोग सारे बायर्स कहां से लेंगे उसी एक दुकान से लेंगे तो उस एक दुकान को क्या बोलेंगे कि इसका मोनोपोली है इसकी मोनोपोली कंपटीशन ये इनकर करता है पूरा बच्चों क्लियर चलिए फीचर्स देखते हैं सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स यहां तक क्लियर हो रहा है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भैया खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं ना अच्छा रियलिटी में होता भी है कोई एक ऐसा इलाका है कोई ऐसी दुकान है जहां पर एक ब्रांडेड शोरूम खुला है उस पूरे सिटी में सिर्फ एक ही वो ब्रांडेड शोरूम है तो सारी भीड़ उसी के पास जाएगी पूरा बच्चों क्लियर तो यहां पर सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एम आई मेकिंग सेंस चलिए नो क्लोज सब्सटीट्यूट ये भी डिस्कस कर चुके हैं जो हम बना रहे हैं जो दुकानदार वो प्रोडक्ट बना रहा है वैसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है उसके जैसा प्रोडक्ट किसी भी दुकान में अवेलेबल नहीं है तो अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी बायर्स को तो एक ही दुकान के पास जाएंगे जो उस प्रोडक्ट को रख रखा है वो रखता है पूरा बच्चों क्लियर चलिए रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन में रिस्ट्रिक्शन रहता है कोई और नई फॉर्म्स आने नहीं देते मान के चलिए एक इलाका है एक ऐसा एरिया है जहां पर आपकी शॉप है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है दूर दूर तक कोई शॉप नहीं है और एक दुकान वाला इंटरेस्ट दिखाता है कि मैं उसी इलाके में वही प्रोडक्ट की शॉप खोलूंगा जो आप बेच रहे हैं तो आप क्या करेंगे उसको रोकेंगे उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे कि उसको शॉप खोलने से मना करें उसको रोके शॉप खोलने से तो यहां पर भी सेम चीजें हो रही है जो एंट्री होती है नई फॉर्म की वो बहुत ही डिफिकल्ट है जो पुरानी फॉर्म्स है जो ओल्ड फॉर्म है जो रेपुटेटेड फॉर्म है जो मोनोपोली क्रिएट कर चुकी है वो ऐसा एनवॉर्मेंट क्रिएट कर देती है जहां पर नए फॉर्म्स को आकर सर्वाइव करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है यस और नो चलिए फुल कंट्रोल ओवर प्राइस अब एक ही अगर शॉप होगी सिंगल सेलर होगा सिंगल प्रोड्यूसर होगा तो प्राइस जो वो सेट करेगा उसी प्राइस पे वो बेचेगा राइट right, परफेक्ट में इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर फर्म आर द प्राइस टेकर यहां पर क्या हो रहा है मोनोपोली में एक सिंगल प्रोड्यूसर या सेलर है फर्म है वो खुद ही डिसाइड करेगी हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है बायर्स को हमें कितने प्राइस में वो प्रोडक्ट बेचना है और नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये इंटरेस्टिंग है यहां पर 
जो दुकान होगी वो डिस्क्रिमिनेट करेगी भेदभाव करेगी शक्ल देख के प्रोडक्ट बेचेगी अच्छा ये थोड़ा एवरेज फैमिली का लगता है चलो उसको इस प्रोडक्ट की ये प्राइस लगाते हैं ये फॉरेनर आया है फॉरेनर मतलब ज्यादा पैसा दे सकता है तो इसको हम इसी सेम प्रोडक्ट को वो अलग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर को अलग अलग प्राइजेस में सोल्ड करेंगे फॉरेनर्स को वो चीज जो इंडियंस को दो रुपए में मिल रही है फॉरेनर्स को दो में भी दे सकते हैं तो यहां पर क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रंग के हिसाब से कलर के हिसाब से प्रेजेंस के हिसाब से आप अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे डिफरेंट कंज्यूमर से यस और नो चलिए नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व डिमांड कर्व की बात करें तो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है दैट सिंपली मींस प्राइस पहले ओपी थी जब प्राइस डिक्रीज करी जो कि ओपी वन हो गई तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई इससे क्या समझ में आ रहा है समझ में यह आ रहा है कि अगर सेलर को प्रोड्यूसर को जो कोई सिंगल है उसको अगर अपनी डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी दैट सिंपली मींस प्राइस कम करोगे तभी आपकी जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की वो ज्यादा हो सकती है तो सिंपल सा फंडा है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है प्राइस घटाओ डिमांड बढ़ाओ प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड घट जाएगी सिंपल सा लॉजिक चलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर एंड एम आर रेवेन्यू की बात करें एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा एम आर की पोजिशन देख सकते हैं अपन जीरो है फिर नेगेटिवली स्लोप भी है और ए आर भी नेगेटिवली स्लोप्ड है और यहां पर एम आर इज लेस देन ए आर है दैट सिंपली मींस ए आर ऊपर रहेगा और एम आर उसके पीछे रहेगा यहां पर भी ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा अपनी जो अर्निंग्स वगैरह होगी अर्निंग वगैरह एवरेज रेवेन्यू होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा यस और नो चलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है मोनोपोली कंपटीशन में क्योंकि यहां पर एंट्री और एग्जिट बैरियर्स हैं जहां पर फ्री एंट्री और एग्जिट बैरियर्स होते हैं वहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा यहां पर एंट्री में बैरियर्स हैं अगर एंट्री नहीं हो रही तो एग्जिट तो हो ही नहीं तो यहां पर होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट राइट इम्परफेक्ट मोबिलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर लैंड लेबर कैपिटल जो भी हैं आपके वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे बिकॉज इम्परफेक्ट नॉलेज है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है हमारा यस और नो इम्परफेक्ट नॉलेज जो बायर्स होंगे उनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगी कि कौन कौन से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और एग्जैक्ट प्राइस क्या है उन प्रोडक्ट की क्योंकि यहां पर सिंगल सेलर प्राइस को कभी बढ़ा सकता है कभी गिरा सकता है चेंजेस बहुत सारे अपने प्रोडक्ट में कर सकता है यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चे लोगों तो ये थे टॉप टेन या टेन हमारे फीचर्स ऑफ मोनोपोली कॉम्पिटिशन आई होप सो क्लियर हुआ होगा मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक सिंगल सेलर प्रोड्यूसर है अपनी दादागिरी जमाता है अपना डोमिनेंस दिखाता है और पूरे मार्केट को अपने अंडर में ही रखता है किसी और को नई फॉर्म को आने नहीं देता सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खुद ही अर्न करता है एंट्री और एग्जिट बैरियर्स हैं राइट इम्परफेक्ट मोबिलिटी है कस्टमर्स को नॉलेज नहीं है प्राइस खुद डिसाइड करता है अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट बेचता है तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है इसके फीचर्स हैं पूरा बच्चों क्लियर तो ये था आज का वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही जल्द मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराने वाला हूं हैंड रिटर्न नोट्स होंगे वो तो उसके लिए इस चैनल पे बने रहिएगा बहुत जल्दी मैं आपके लिए अनाउंसमेंट भी करूंगा जब आप डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दूंगा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा कैरियर रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं राइट चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भेज देना आएगा थैंक यू सो मच